ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எலோட டேக்லாம் என்னென்ன இருக்குது ஸோ என்னென்ன டேக் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த டேக்லாம் யூஸ் பண்ண நம்ம ஒரு வெப்சைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அமேசான் சைட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அமேசான் டாட் இன் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் நிறைய உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நிறையா சைட்டில் வந்துட்டு நிறைய ஏதோ எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஆனால் காமனாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு இமேஜ் ஆர் வீடியோஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இமேஜ் இந்த பேஜில் பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜஸ் இருக்குது அடுத்த பேஜில் வீடியோஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது மூணே மூணு எலமெண்ட்டு தாங்க ஒன்று டெக்ஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஒன்று டெக்ஸ்ட்டு என்ன எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சைஸ் பெருசு இருக்குது சைஸ் சின்னதாக இருக்குது வேறு கலர்ஸில் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேங்களா இன்னொன்று இமேஜஸ் இமேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இமேஜஸ் இருக்குது பெரிய இமேஜஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இமேஜஸ் தான் டோட்டலாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது தவிர வேறு என்னாவது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்லேயே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் லிங்க்காக பார்க்குறோம் அதாவது இந்த லிங்க்கை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு பேஜ் போகுது ஓகேங்களா டுடே டீல்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு பேஜ் போகுது ஸோ இதுதான் நம்ம லிங்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக இந்த லிங்க்கை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிற விதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசான் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்து ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்து ஒரு லிங்க் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிற விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் லிஸ்ட்டு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ லிஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு எச்சிஎம்எல் எலமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெக்ஸ்ட்டு அண்டு இமேஜஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வீடியோஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பேஜில் ஸோ இந்த மூணு எலமெண்ட்டு தான் நம்ம மெயினாக நமக்கு ஒரு பேஜில் இருக்கும் எந்த வெப்சைட் எடுத்தாலும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன எலமெண்ட்டு நம்ம வந்து இனிஷியலாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைல் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாடியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச் ஒன் ஓகேங்களா ஹெச் ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹெச் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ஹெச் ஒன் அப்படின்னா ஹெட்டிங் இந்த ஹெச் ஒன் டேக்கில் அதாவது ஒரு டேக்கை ஓப்பன் பண்ணி அதை இன்னொரு இன்னொரு இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் என்ன எலமெண்ட் டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேக்கோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த எலமெண்ட்டுக்கு அப்ளை ஆகும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நான் வந்து என்ன அப்படி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்துட்டு என்னென்னா இந்த பேஜில் நான் எது டைப் பண்ணாலும் மை பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு இதை டைப் பண்ணால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்டு மார்க் வருதா ஸோ இந்த இன்ட்டு மார்க் வராமல் ரவுண்டாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் சேவ் பண்ணலாம் நடத்தோம் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சேவ் ஆயிரும் ஸோ இன்ட்டு மார்க் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா மை பேஜ்னு வருதா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ல ஹெச் ஒன் டேக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஆனால் ஹெட்டிங் ஃபார்மேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுது ஹெட்டிங் ஹெச் ஒன் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய கொஞ்சம் பெரிய டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதே டெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச் டூ ஹெச் டூ டேக்கு நடுவில் இதே மை பேஜ் நான் பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக வரும் ஹெச் சிக்ஸு ஹெச் ஃபைவ் எல்லாமே ஆர்டராக சின்ன சின்னதாக வந்துட்டுருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஸோ இது ஒரு ஹெட்டிங் டேக் ஓகேங்களா இன்னொரு டேக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம வந்து பேராகிராஃப் டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேராகிராஃப் டேக் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் ஐஎம் பேராகிராஃப் கிராஃப் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் டைப் பண்ணால் என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டு எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இன்னொரு எலமெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பேராகிராஃப்லேயே நான் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த பேராகிராஃப் அப்படிங்கிற இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த பேராகிராஃபுங்கிற வேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏதாவது டிசைன் வந்து சேஞ்சஸ் நான் இதில் இந்த பேராகிராஃபுங்கிறத மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க
இந்த போல்டு அப்படிங்கிற டேக்குக்கு முன்னாடி இந்த பேராகிராஃபை நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா யூ யூ டேக் வந்து அண்டர்லைன் இந்த பேராகிராஃபை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் யூவில் யூ வந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேராகிராஃப் வந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேக்கு யூ டேக் மூலமாக ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை நான் போல்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் சேவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சேவ் பண்ணிவிட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ண அப்படின்னா பேராகிராஃபில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஸோ அண்டர்லைன் தெரியுது ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக்கு ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான ரொம்ப சிம்பிளான எலமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆர்டர் லிஸ்ட்டு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டுன்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஓஎல் ஓகேங்களா ஓஎல் நான் கொடுத்து நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணேன் அப்படின்னா ஓஎல் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் டேக்கை அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு நடுவில் லிஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் எல்ஐ அப்படின்னு சொன்னால் நான் லிஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதில் லிஸ்ட்டில் லிஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ திரும்பவும் நான் காப்பி பண்ணி இன்னொரு லிஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இன்னொரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் லிஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஆர்டர் லிஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னா ஒன்று அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் பண்ணவே கிடையாது ஒன்று ரெண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் பண்ணவே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது நம்ம இங்கே எத்தனை லிஸ்ட் கொடுத்தாலும் அந்த ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி அதை நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணிடும் லிஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது மட்டும் தான் நம்ம டைப் பண்ணுது ஸோ ஒன்றுங்கிறதும் ரெண்டுங்கிறதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகுது நமக்கு டைப் ஆகிடுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆர்டர் லிஸ்ட் லிஸ்ட் இதுவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா யூஎல்னு டைப் படித்தேன் அப்படின்னா அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதில் எல்ஐ அப்படின்னு நான் டைப் படிக்கிறேன் அப்படின்னா லிஸ்ட் ஒன் அதுக்கும் இதே இதே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ லிஸ்ட்டு டூ லிஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போது அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா என்ன வருது புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கும் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் ஸோ இந்த புல்லட் பாயிண்ட்ஸை நம்ம எடுக்கவும் முடியும் இந்த புல்லட் பாயிண்ட்ஸை நம்ம சேர்க்கவும் முடியும் ஓகேங்களா இந்த ஆர்டர் லிஸ்ட்டை நம்ம மாற்றவும் முடியும் இந்த டிசைன்ஸை நம்ம மாற்றவும் முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஸ்டேஸஸ் மூலமாக தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இன்னொன்று இமேஜ் டேக் ஓகேங்களா நம்ம எவ்வளோ குயிக்காக நம்ம போக முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக நம்ம போவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா நான் நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு தேவையோ அந்த விஷயத்த நான் மெயினாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரா விஜ் எக்ஸ்ட்ராவான டுட்டோரியல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸில் நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ அது அதுக்கான பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஐஎம்ஜின்னு ஒரு டேக் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஐஎம்ஜி ஐஎம்ஜி டேக் என்ன ஐஎம்ஜி ஐஎம்ஜின்னு போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஐஎம்ஜிங்கிற ஒரு டேக் இருக்குது நான் டேக் மட்டும் தானே போட்டேன் எதுக்கு எஸ்ஆர்சி போடணும் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஒவ்வொரு டேகுக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஆட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அதில் ஒவ்வொரு டேகுக்கும் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐஎம்ஜி டேகுக்கு எஸ்ஆர்சின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாமல் நம்ம பண்ணி ஆகணும் என்ன காரணம்னா நம்ம இங்கே எந்த டெக்ஸ்ட்டையும் டைப் பண்ண போகிறதும் இல்லை எந்த டெக்ஸ்ட்டையும் நம்ம கொண்டு வர போகிறதில்ல இமேஜுங்கிறது இன்னும் ஒரு ஃபைல் டைப் அந்த ஃபைலுங்கிறது இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இமேஜுங்கிறது இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே எதுவும் டைப் பண்ணலாம் முடியாது அந்த இமேஜ் எங்கே இருக்கோ அந்த பேத்தை நம்ம கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படி மென்ஷன் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன வரும் அந்த இமேஜ் இந்த பேஜில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இமேஜ் எங்கே இருக்கோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் அந்த இமேஜோட சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸ் தான் எஸ்ஆர்சிங்கிற ஆட்ரிபியூட் ஓகேங்களா அந்த எஸ்ஆர்சிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த இமேஜ் இருக்கிற இடத்த மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து லோக்கல் சிஸ்டமில் ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அதாவது இந்த மை ப்ராஜெக்ட்டுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த இமேஜை போட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் இந்த ஆன்லைனில் இருக்கிற ஒரு இமேஜ் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா வெப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது வெப் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற நான் சர்ச் பண்ணுறேன் அதில் வந்துட்டு ஒரு இமேஜை நான் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ
ஏனா இமேஜிங் டேக்ங்கறது வந்து அப்போ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு அட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் கிடையாதா யுஎல் டேக் அட்ரிபியூட்ஸ் கிடையாதா அப்படி கேட்டிங்கனா யுஎல் டேக்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு ஆனா எஸ்ஆர்சிங்கற அட்ரிபியூட் நமக்கு सपोर्ट ஆகாது ஓகேங்களா எஸ்ஆர்சிங்கற அட்ரிபியூட் நமக்கு தேவையும் இல்ல இங்க யுஎல் டேக் கோ இல்ல மத்த டேக் அப்ப என்ன அட்ரிபியூட் இருக்கும் அப்படி கேட்டிங்கனா ஸ்டைல் அப்படின ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்டைல் ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கலாம் வித் இருக்கலாம் ஹைட் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு அட்ரிபியூட் அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா ஆனா நம்ம ஒரு டேக்கு அப்புறம் இந்த ரெட் ரெட் கலரா வர்றது தான் நம்ம டேகோட ஹெச் டி எம் எல் எலமெண்ட் சோ இந்த டேக் அப்புறம் நம்ம ஸ்டைல் டைப் பண்ணாலும் சரி எஸ் ஆர் சின் டைப் பண்ணாலும் இது எல்லாமே இந்த டேகோட அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ஸ்டைல் அட்ரிபியூட்ஸ் இது சோர்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இமேஜ் டேக்ல இன்னொரு அட்ரிபியூட் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் வித் அட்ரிபியூட் ஓகேங்களா வித்னு ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கு இது மத்ததுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகுமானு கேட்டீங்கன்னா சப்போர்ட் ஆகாது ஏன்னா இமேஜுக்கு தானே நம்ம வித் ஹைட்டில் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வித் நம்ம பண்ணுறோம் வித் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா பிக்சல்னா என்ன பர்சன்டேஜ்னா என்னங்கிறது அந்த பார்ட் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இதுக்காக நம்ம அந்த வித்தியாசம் போடுறோம் அப்படின்னு ஸோ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படிங்கிற சைஸ் நான் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆச்சு அந்த இமேஜ் வந்து சுருங்கி ஹண்ட்ரட் பிக்சலாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இமேஜ் பார்த்துட்டோம் நம்ம வந்துட்டு இந்த பார்ட் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னொன்று நம்ம வீடியோ நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஜஸ்ட் சிம்பிள் நான் வந்துட்டு யூடியூப் நான் போகிறேன் ஓகேங்களா யூடியூப்பில் இருக்கிற வீடியோ நான் எப்படி எம்பெட் பண்ணுறது என்னோடய வெப்சைட்டில் அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூடியூப் நான் போகிறேன் ஸோ யூடியூப்பில் வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வீடியோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ யூடியூப்பில் நான் ஒரு வீடியோ நான் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணோன்னே நீங்கள் இந்த வீடியோ ரன் ஆகும்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி எம்பேடர் இருந்திருக்கும் காப்பி எம்பேட் கோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த எம்பேடர் கோடை நான் இங்கே ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தா போதும் இப்போ ஐ ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்குது ஐ ஃப்ரேம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த யூஆரில் இந்த வீடியோ யூஆரில் இங்கே இந்த பார்ட்டில் ரன் பண்ணும் ஓகேங்களா அதோட வித் ஹைட்டு ஆட்ரிபியூட்டை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஐ ஃப்ரேம்ங்கிறதும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம யூடியூப் வீடியோ காப்பி பண்ணும்போது அதோட சேர்ந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பி ஆகிற மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக் நான் சொல்கிறேன் இது பேசிக்கான விஷயந்தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூடியூப் வீடியோ நமக்கு வருது ஓகேங்களா இந்த பேஜ்லேயே நமக்கு ரன் ஆகும் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு வீடியோ வீடியோவை நம்ம எம்பேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்படி நம்மளோட ஓன் வீடியோவை எம்பேட் பண்ணுறது ஸோ ஓன் வீடியோ நம்ம எப்படி எம்பேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ எம்பேட் பண்ணும்போது நான் காமிக்கிறேன் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் இருக்கு அந்த வீடியோ டேக்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சோர்ஸ் எப்படி இமேஜ் டேகோ அந்த மாதிரி இந்த வீடியோ டேக் ஓகேங்களா இப்படி கொடுத்து நான் ஒரு வீடியோவை இருக்கிற சோர்ஸை நான் மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ரன் ஆகும் அது எப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வர்ற வீடியோஸ்ல நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன எல்லாம் இருக்கு அப்பட